Welcome to The Path, a video cast and podcast series about how successful entrepreneurs navigate the world of venture capital to help them scale rapidly. This episode, we're fortunate to have James Zhao from Ubitech, a global leading AI and humanoid robotics company. Think Jimmy Robots in the Apple stores that help kids with STEM education, all the way through to robots that are currently being used for disinfecting hotel corridors, hospitals. This is the company we're talking about. And we're very fortunate to have Chris Pu, General Partner and Head of Telstra Ventures China, having this conversation with James. Over to you, Chris. Thanks, Gob. 接下来非常高兴能够有这个机会，呃，能够跟周总。呃，做这个访谈，那么我就称您 James， 呃 ，James， 呃，非常高兴您今天有这个机会来跟我们一起聊聊有关您这个创业公司优必选。那么首先，我想先聊第一个问题，就是能不能请您简单介绍一下优必选以及它过去的一些历史，还有您怎么想要创创立这个公司的一些背景？谢谢。好，呃呃，二位好，那我是就讲讲优必选我们之前的一些初衷吧。那我可能是在08 09年的时候，有一次去日本看了一个机器人的展会，然后我觉得当时的我们讲的很小的这种人形的机器人做的非常好。然后呢，当时我觉得这个机器人可以用在很多我们的小朋友、我们的学生的一些编程的内容上面去做一些我们讲的这个机器人的教育编程。那当时感觉那个机器人的价格非常非常的昂贵，那可能需要我们大概。呃，上万块人民币，那就是上亿两千美金一台。那我觉得这个东西可能是回来中国自己做会好一点。那我从小呢，个人比较喜欢像一些 transformer 啊这种变形金刚的一些小的一些我们讲的这个 IP 啊，我们讲动画动画的一些内容。那我就在想，我是不是可以做这个机器人的产品，回到中国来做？当时日本很多人在做，特别发达做的。那我就想回到中国来做，但是我发现一个问题就是。他的身上有很多的伺服舵机，我们讲的小的关节 servo 就非常昂贵。那一个舵机，当时我们需要在日本、韩国或者瑞士买的话，可能需要上百美金一个。那后来我反过来我就理解了，为什么当时他们日本人做的这一个小机器人需要几千美金一台。那当时我想做这个事情，就首先我就要去找寻找这个舵机，或者自己去做。那我发现寻找了很久时间之后，在整个国际市场没有发现我想要做的这个舵机。那我只能自己从头开始做这个小的 servo 这个伺服舵机。那做了很久很久，大概做了三年左右，到了2012年，我才把这个伺服舵机做出来。那才在2012年3月30号在舵机成立的情况之下，我做出来的情况之下，我才成立了 UB Tech 这家公司。2012年3月31号，所以说这个过程大概这么来的。谢谢。那么我也理解，在这个过程中，从尤其2012年，呃，之前您为了舵机，呃，花了很大的心力啊、呃，研发出这样一个呃呃关键的零件。那么到后来呢，呃，这在有幸这个呃呃奥奥迪创投也投资了你们之后，那个我也理解，公司也在从一个完全 to C。啊，转向一个也有可能是企业或是产业方面的这种转折，能不能请您分享一下，就在这过去十几年的过程中，呃，这些改变它对您的最大的影响，在创业中的最大的影响是什么？然后你您的心得可不可以分享一下？对，最早正如 Chris 所说，我其实最早想做一款 To C 的产品，做我们的人形机器人，能够让所有的我们的青少年、我们的用户去使用这个呃小型的像阿尔法或者悟空这样的机器人。但是做着做着，呃，会觉得目前的 AI 人工智能，因为我们的目标是把 AI 放在机器人这个载体上呈现给用户。但我发现 AI 这个技术还处于比较初步起步的阶段。同时，机器人的我们讲的这种，包括它的伺服多机，包括控制技术，包括我们的运动控制的步态，都还没有办法完全达到一个我们讲的比较成熟的应用阶段。而 To C 的价格程度也比较敏感，所以说我们在做的过程中，呃，我们就分成我们的。从 To C 开始往 B To C 的转化了，但是我们最终的目标还是希望我们的机器人能够进入到千家万户，能够成为一个 To C 的产品，成为家庭的一个伴侣。但在这过程中，我们觉得是不断不断实现我们的目标吧？对，是的，是的，是的，非常感谢。那么这过程中，你觉得最难做的决定是什么？这个是资本，是人才，是是什么东西在这转变中，还是这个决定的本身就是一个很难的决定？呃，其实，在这个创业过程中，我觉得还是比较难。为什么呢？因为整个服务机器人不像工业机器人的场景已经比较固定了
我们的工业机制在某种意义上运用的场景比较单一，从 A 点到 B 点做一个，比如说我焊接或者在汽车上的装配。那其实，在服务机器人，它对场景的要求度更高，它希望在一个复杂的房间的房屋的这个环境里面去做非常多的一些。物体识别、目标识别、人脸识别，包括我们讲的一些我们的颜色识别等等所有的工作，才能让一个机器人能从能拿一个杯子或者拿一个茶杯递到你的手上。其实这个场景要求是非常难的，要求技术也是非常多的，场景的环境也不是那么单一。那其实我们优必选未来想做的不单纯是单纯的是说把我的一个机器人产品硬件卖给客户，未来是希望连接上层的 AI 技术，把一些特定客户的运营打通。机器人只作为闭环中的一环，像一个中间件一样插入进去。这样的话，我们在未来面临的就不单纯是一个卖一个硬件提供给我们的客户，而是做整个的以机器人 AI 为载体的机器人运营下面的一个特定客户场景的一个运营。这就是我们想做的事情。长期，比如说我们在 AI 教育，我们在未来 AI 养老，我们会把整个的运营，包括大的数据，我们都会反馈回来、收集回来，然后对我们的机器人还未来给客户提供更多的帮助。做更多的一个完善吧，对，嗯，是的，谢谢。那么，在这个整个场景中，因为我想也是一个全球的这个一个呃架构或是一个态势啊，因为全球在这个所谓的机器人发展以及人形机器人发展上面也也同步在进行。我相信咱们优必选也完全是呃在这个领导呃领先集团之一啊。那么在这过程中，又由于这个许多这个所谓国与国之间的竞争，您看这个全球的这个合作，您觉得？在这过程中，它是您的机会，还是是您的一个呃国与国之间的压力？您您怎么看这个全球合作这件事情？其实我觉得这对我们来讲是一个比较大的机会。当然，我觉得国与国之间肯定是有些竞争的，包括我们讲不同的公司、不同的文化的公司都会有些竞争。但我觉得最最重要的一点，其实还是一个互相把自己优势各种互补的这么一个可能性。那比如说。呃，大家知道，比如说类似于 DJI 的一样的这样的公司，在全球来讲，其实最早我们讲做无人机商业化，并不是 DJI 最早做。但是为什么我们的像中国的一些公司可以脱颖而出？最主要的原因就是，我觉得可能在于，呃，我们在中国有强大的制造供应链，尤其在我们的珠三角。那这一块其实把我们的技术，包括上层应用开发的一些技术，能够结合我们的供应链，能够创造出一些更加我们讲的价廉物美，或者说我们讲的性价比更高的一些产品，提供给全球的用户的话，我觉得其实这就是我们的一个很很好的机会。那优必选本身也跟之前最早跟 Apple、跟 Disney， 我们做了很多的一些合作。那不管是国外的一些 IP， 我们可以运用在我们的一些积木产品上，用我们的舵机可以搭建出一个我们自己小朋友。喜闻乐见的一些 IP 形象，比如说钢铁侠或者 Storm Trooper 这种，我们讲的一些很好的这种 IP 形象，那让小朋友可以通过一个自己喜欢的 IP 去做他自己的编程，那其实我就觉得这个就是国与国之间的一些合作了，对。说的很好，说的很好，是的，是这样子的。然后接下来我刚刚问呃，这样的跳一个话题，呃，跟您聊聊这个您融资的一些。呃，心路历程吧啊。那么第一个先聊到，就是说呃，过去呃，您自己很苦苦心研究舵机，那么之后是什么机缘让您想要融资？在这个过程中，有有早期、中期、晚呃，像您现在可能是叫做晚期了。那么在这过程中，这个、呃、这些投资人对您又是呃代表怎么样的风格以及选择上的不同？你能不能稍微从融资过程聊一聊？呃，其实最早期很简单，就是可能。呃，我们在2013年最早期，其实我们就像一群做这个喜欢机器人的一些，我们讲的创客也好，怎么样，非常简单的工坊、工作坊，我们就大概几十个人，然后呢做了很多舵机，每整个房间堆得非常乱，然后呢，我们这群都比较喜欢机器人，包括当时的瑞博士、熊熊博士，他们跟我们一起很早就加入这个团队，他是最早期的，可能是呃。全球拿了很多机器人世界冠军的这么一个喜欢机器的一个一个一个博士，跟我们一起最早合作。最早我们的想法很简单，就做一次我们希希望做的一个小的机器人，能够让我们的小朋友去接受、去喜欢，然后这可以在上面做很多编程，未来可以在这个机器人载体上面可以做很多开发。因为我们认为机器人可能是一个最早期，我跟大家一直阐述一个道理，就是我们的机器人其实是一个主动交互的载体。而我们的手机和我们目前所有的，包括 smart speaker 这种的音箱产品，虽然它有智能在里面，但我们认为它可能不是一个主动交互的载体。也就是说，我们从外面回到家，一个机器人可以主动转向过来
跟你 say hello Grace， 哎，欢迎回了家。而我们的音箱还有我们的其他产品不能做。说最早期我们进行投资的时候，我们不断在讲述我们的这个生态。当时早期我们的投资者包括了像启明、像科大讯飞，还有包括像呃。比亚迪的夏佐全先生，他是他是比亚迪的 co-founder， 那他们对我们的这个机器人做的打造的这种未来主动交互为载体，他们就比较理解。说最早期我们吸引的其实有点像财务投资者，告诉我们的愿景、我们的梦想，然后你投资我们的企业未来会有很长期的发展。那到了中后期，包括 Grace 你们奥电，还有包括我们讲的腾讯，呃，工商银行，还有泰国正大集团，包括。很多的其他投资者进来，我们更在乎的是战略层面的投资方。您刚好提到这个事，就说在融资不断过程中，公司也会慢慢啊、呃、不断长大，朝向这个二级市场。所以在这过程中，您怎么看？您怎么选投资人呢？就除了这个所谓的前面选择的是这个所谓的呃财务投资人，后面的选择战略的资源以外，呃呃，跟这些人的对接呢，跟这些人的这个理念呢，是不是这个部分呃，您也会有一些可以分享给这个创业者的一些心得？呃，对，我觉得这点也是比较重要。其实最早期我们讲的是我们的一些梦想愿景，但逐步逐步你需要拿出一个实际的一些成绩，还有包括你落地的商业化场场景。去告诉投资者，然后我们的确是朝着这条路在走的。这个这个道理其实很简单，但我觉得有一点就是，大家可以看到优必选的股东其实很少有真正退出的。我们的启明投入我们大概有六七年了，从一千万美金，当时我们一亿美金左右的时候估值的进来，到后来五十亿美金更多的估值之后，我们的投资者其实很少有主动退出，这就代表我们他们是真的理解我们的愿景，同时我们跟他平时保持很多的沟通。而且我相信，接下来的2021年到2030年是全球服务机器人发展的黄金十周年。经过了2010年到2020年这一段时间的这个整体的这个，我觉得是基础吧，打基础的阶段和这个持续的我们讲，呃，积累的过程。到2021年到2030年，我觉得可能会遇到。整个全球服务机的黄金发展十周年，这十周年一定会有万亿级的公司。我预测，二零二一年到二零二五年可能会不断的落地应用场景，包括 AI 教育，包括我们的养老，包括我们的商业物流，以及我们讲的其他的一些应用场景。到二零二五年到二零三零年，这些公司的业绩，包括他们未来落地的实际的情况，会大量的复制在全球各个地方。呃，非常感谢您今天的时间。好，谢谢 Chris。